Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Ikhwa fillah rahimakumullah Makom Ibrahim terasa nyaman Bersama nyonya membaca ayat-ayat Salam salat rahim dari Taufik Rahman Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Allah wa ya mujibah sayyidin Sejarah wabah penyakit di zaman Nabi Kalau kita melihat di dalam sejarah Tercatat bagaimana ta'un-ta'un terbesar Di zaman Nabi dinamakan ta'un Shirwai Kemudian di tahun 18 Hijriah Di zaman Khalifah Umar bin Khattab Ada namanya ta'un atau wabah penyakit yang mematikan amwas Juga ada namanya wabah yang mematikan saat itu Ada Al-Jarif Ada juga Fatayat Dan juga disebutkan ada Al-Ashraf Nah kali ini Al-Fakir ingin mengajak ikhwafillah Apa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan Dimana sejarah menyebutkan ketika Amirul Mukminin Membawa rombongan para sahabat Nabi berangkat dari kota Madinah Menuju ke negeri Syam Sampailah mereka di sebuah daerah yang bernama Sarang Disambutlah oleh Gubernur Damaskus, yaitu Abu Ubaidah bin Zarrah. Dan disitu dikabarkan, di mana di negeri Sam saat ini sedang melanda penyakit yang mematikan. Wabah yang betul-betul mematikan, membahayakan. Amirul Mukminin tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Inilah hebatnya agama kita, mengedepankan selalu musyawarah. Makanya di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 159 memang selalu kita diajarkan wasyawirhum fil amri dan bermusyawaralah kamu sekalian. Amirul Mukminin bermusyawarah pertama dengan memanggil para pendahulu-pendahulu dari Bani Ansor. Ternyata setelah bermusyawarah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan wahai Amirul Mukminin, engkau berangkat dari negeri yang jauh dengan tujuan yang urgen, tujuan yang penting. Apa pantas balik lagi ke kampung kamu dengan tidak membawa hasil apa-apa? Pendapat yang kedua menyebutkan, Wahai Amirul Mukminin, engkau membawa sahabat-sahabat Nabi, rombongannya tidak sedikit, sementara negeri yang kau akan tuju sedang dilanda wabah penyakit yang mematikan. Baiknya kamu kembali kembali ke Madinah. Umar bin Khattab belum mengambil keputusan, berunding lagi dengan yang kedua. Dia panggillah para pendahulu pendulu dari Bani, ya, Muhajirin. Ternyata hasilnya sama. Kurang puas, bermusyawarah lagi dengan yang ketiga. Dengan memanggil para pendahulu-pendahulu Bani Quraisy yang masuk Islam sebelum Fatul Mekah. Di sinilah ternyata mereka mengajukan wahai Amirul Mukminin yang kau bawa para sahabat Nabi, sementara negeri yang kau tuju sedang ada penyakit yang mematikan, baiknya engkau kembali untuk ke Madinah. Di saat Ungkapan demikian, Sena Umar langsung mengatakan, baik, besok pagi kita berangkat kembali ke Madinah Al-Munawarah. Ternyata Gubernur Damaskus bertanya, Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir yang satu? Apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Kaget Umar bin Khattab. Dia pun bertanya, Wahai Abu, Abu, Abu Baidah bin Zara, kenapa engkau bertanya demikian? Mendengar pertanyaan Abu Ubaidah bin Zarro ini, Sena Umar pun menjawab, Iya, aku pindah dari takdir yang satu kepada takdir yang berikutnya. Wahai Abu Ubaidah, bagaimana kalau aku kasih analogi kepada kamu, engkau memiliki seekor ontak dan akan engkau gembala di suatu lembah. Yang lembah itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah tanah yang tandus. Sisi yang kedua, tanah yang subur. Ketika engkau gembalakan ontak kamu di tanah yang tandus, itu adalah memulih takdir Allah. Pun yang sebaliknya adalah muni takdir Allah. Di saat terjadi perdebatan ini, ternyata Abdurrahman bin Auf mengatakan, sebuah sabda baginda Rasulullah Sallam, Ida sami tum bihi bi ardin falatak damu alih. Apabila kamu mendengar di suatu daerah sedang dilanda wabah penyakit yang mematikan, maka janganlah kamu masuk daerah itu. Wa ida wa bi ardin wa antum biha falatak ruju. Dan apabila kamu yang sudah berada di daerah tersebut, tolong jangan keluar kemana-mana. 
mendengar ungkapan hadis Nabi ini, Sayyidina Umar pun mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berarti kembali ke Madinah. Ikhwafillah, dari sejarah wabah penyakit yang terjadi di zaman sahabat Nabi ini, kita harus betul-betul bisa mengambil kesimpulannya. Pertama, betapa indahnya agama kita mengajarkan untuk saling bermusyawarah. Seorang amirul mukminin Umar bin Khattab, cerdas, pemberani, tapi tetap mengedepankan dalam mengambil satu keputusan, selalu bermusyawarah. Yang kedua, kalau kita korelasikan di negara kita, tolong, sekelas amirul mukminin apakah beliau takut dengan kematian? Bukan, tapi beliau patuh dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih memilih kembali ke Madinah. Untuk diri kita, di saat kondisi seperti ini, di mana pemerintah setempat telah mengarahkan, juga dari segi kesehatan telah menyebutkan, maka ada baiknya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Semoga di mana kajian sejarah wabah penyakit di zaman Nabi ini, betul-betul kita bisa ambil hikmahnya. Sederhana bahasa Al-Fakir, makan lesehan sampai kecil saat. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.